జయ శ్రీమన్నారాయణ మన బాలాజీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నమస్కారం అండి నిన్న ఫస్ట్ తారీఖు వీడియోలో ఫస్ట్ తారీఖు వీడియోలో రెమెడీ చెప్పిన తర్వాత చేసిన తర్వాత ఎంతమంది బాగున్నారమ్మా కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయమన్నాను చాలామంది తెలియచేశారండి చాలామంది కూడా ఫోన్లు కూడా చేయడం మొదలుపెట్టారు ప్రొద్దు నుంచి అయితే ఒక ఆయన చెప్ మెసేజ్ పెట్టారండి ఆయన ఆవిడో నాకు తెలియదు కానీ ఏమని పెట్టారంటే అమ్మ శ్రావణ మాసంలో మీరు పూజించిన అమ్మవారు గజలక్ష్మి కాయిన్ పట్టుకెళ్ళిన తర్వాత కాయిన్ పట్టుకెళ్ళిన తర్వాత రెండు ఫ్లాట్లు కొనుక్కున్నాం అమ్మ అని నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపించిందండి ఇంకా చాలామంది మేము అలా చేసిన తర్వాత చాలా బాగున్నాం అమ్మ ఇలాగనేసేసి అయితే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైనా సరే భూ కలియుగంలో అప్పులకి బాధపడతాము అలాగే డబ్బుకి బాధపడతాము మనశ్శాంతి లేక బాధపడతాము కాబట్టి ఇవన్నీ ఉండాలి అని అంటే భగవంతుడు మన దగ్గర ఉండాలి డాలర్ రూపంలోనైనా ఇంకొక రూపంలోనైనా సరే కళ్ళు మూసుకుంటే ఆయన ఆయన ఆ అమ్మ కనిపించేటట్టు ఉంటేనే మన జీవితాలు అనేది మంచి ఉచ్చ స్థితికి వెళ్ళడం అనేది ఉంటుంది ఈ సంవత్సరం శ్రావణ మాసంలో ఏం పెడుతున్నారమ్మా ఏం పెడుతున్నారమ్మా అనేసి చాలా మంది అంటున్నారు అలాగే మీకు చూడండి దీపావళికి నేను దేంటి యంత్రాన్ని తర్వాత స్వస్తికి ఉన్న డాలర్ని నేను పంపించాను ఆ ఆ దానికి కూడా ఎంత మందో మా వారు తాగుడు మానేశారమ్మా లేదంటే మా పిల్లలు చాలా బాగా చదువుకుంటున్నారమ్మా తర్వాత ప్రతి విషయంలోనూ కూడా మాకు చుక్కు ఎదురయ్యేది అలాంటిది అన్ని సవ్యంగా జరుగుతున్నాయమ్మా అనేసి ఇలా ఎంతో మంది అండి ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు డాలర్ గురించి నేను చెప్పిన దాంట్లోనూ ఈ డాలర్ గురించి చెప్పిన దాంట్లోనూ చాలా మంది ఆస్తులు కొనుక్కున్నారంట కానీ వాళ్ళు ఏంటి ప్రొద్దుటి నుంచి ఫోన్ ఏమని చేస్తున్నారంటే అమ్మ మేము బయటకు చెప్పలేం కానీ మేము బాగా కొనుక్కున్నాం భారీగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అప్పులన్నీ తీరిపోయినాయి అమ్మ కానీ మేము బయటకు చెబితే మా చుట్టాలకు తెలుస్తుందేమో అని అంటున్నారు నిజంగా చాలా నవ్వు వచ్చింది కూడా నాకు పోనీలే అమ్మ మీరు బాగున్నారు కదా అన్న వాళ్ళ నోట అమ్మట వచ్చింది కాబట్టి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది తొలి ఏకాదశి రోజున నుంచి మనం నాలుగు నెలల పాటు ఏం చేస్తే లక్ష్మీదేవి మనల్ని వరిస్తుంది అలాగే శ్రీనివాసుడు మనల్ని అనుగ్రహిస్తారని అలాగే మనకున్న చాలా దోషాలు పోతాయని మనం చేసిన పాపాలు పోవడం అలాగే తొమ్మిది గ్రహాల అనుకూలం కలగటానికి మనం ఏం చేసుకోవాలి అన్నది మీకు నేను చెప్తానండి అయితే చాలామంది ఇప్పుడు నేను చెప్పేది నేను ఆచరించాను కాబట్టి అందులోనూ పురాణాల్లోనూ వీటిలోనూ వాటిలోనూ నేను ఎక్కడా నేను చూసింది కాదండి నేను నా మనసుకు తోచి నేను ఆచరించాను కాబట్టి నేను బాగున్నాను కాబట్టి మీరందరూ కూడా బాగుండాలన్న ఉద్దేశంతో నేను మీకు చెప్తున్నాను ఎందు గురించి అంటేనండి సకల జగత్తుని పరిపాలించే శ్రీనివాసుడు పాదాలు కనుక మనం పట్టుకున్నట్టయితే ఎలాంటి కష్టాలైనా తొలగిపోతాయి కావాలంటే మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పరిహారం నమ్మి చెయ్యండి నమ్మి చేసిన తర్వాత మీరే చెప్దరు కానీ ఎందుకని అంటే అంత అద్భుతంగా మన జీవితం అనేది మారిపోవడం అనేది ఉంటుంది మనమే మనకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఏంటి అంతకుముందు నా జీవితం ఎలా ఉంది కదా ఏంటి ఇప్పుడు ఇంత అద్భుతంగా ఉంది అని మీకు మీకుగానే మార్పు అనేది చూస్తాం అనేది ఉంటుంది అయితే మనం ఏం చేయాలి అంటే శ్రీనివాసుడు అంటే మహావిష్ణుమూర్తి అదేంటి తొలి ఏకాదశి రోజు నాడు యోగ నిద్రలోకి వెళతారని మనందరికీ తెలుసు చూడండి గుళ్ళో అయితే కనుక ప్రతిరోజు స్వామికి పవళింపు సేవ అనేది చేస్తారు అమ్మవారికైనా స్వామికైనా ఏ భగవంతుడికైనా సరే పవళింపు సేవ చేసి చక్కగా తలుపులు వేసి వచ్చేయడం అనేది ఉంటుంది అలాంటి పద్ధతి మన ఇంట్లో చేసుకోవాలి ఎలా చేసుకోవాలి అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఇది చూడండి మీకు ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల వరకు కూడా మనకి విరజాజులు సన్నజాజులు మల్లె పువ్వులు వస్తాయి సాయంత్రం చక్కగా స్నానం చేసి మీరు ఏడున్నార ఎనిమిది లేదంటే ఇంచుమించుగా తొమ్మిది లోపు అనమాట మీకు ఈ తొమ్మిది లోపు ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు చక్కగా త స్నానం చేసి తలారా స్నానం చేయమని నేను రోజు చెప్పను మీకు కుదిరినప్పుడు మీరు తలారా స్నానం చేయండి చక్కగా స్నానం చేసి దీపారాధన చేసుకుని అక్కడ స్వామివారు నిద్రపోతున్నారు అంటే నిద్రకి ఒక చక్కగా ఏదైనా ఒక పాన్పు వేసినట్టుగా ఒక అంటే జాకెట్ మొక్క లేదంటే ఏదైనా ఒక పట్టు వస్త్రాన్ని అది కూడా ఎల్లో కలర్ ఉన్న వస్త్రాన్ని తెచ్చుకుని చక్కగా అక్కడ పరిచి దాని మీద రెండు పువ్వులు అంటే మీరు మొత్తం స్వాములందరికీ కూడా పువ్వులు అలంకరించేసుకున్న తర్వాత అక్కడ కొంచెం మల్లెపువ్వులు కానీ విరజాజులు కానీ సనజాజులు కానీ సువాసన వచ్చే పువ్వుల్ని 
అక్కడ ఆయన ఏంటి పానుపు మీద పెట్టి కళ్ళు మూసుకుని మీరు ఏమని కోరుకుంటా ఏమని భావన చేసుకుంటారంటే సాక్షాత్తు స్వామివారు దేవేరులతోటి అంటే అమ్మతో సహా వచ్చి అక్కడ వేం చేసి ఉన్నారు పవళింపు సేవలో అన్నట్టుగా భావన చేసుకుని మీరు చక్కగా గోవింద నామాలు కానీ లేదంటే విష్ణు సహస్రనామం కానీ లేదంటే నారాయణ కవచం కానీ వజ్ర కవచం కానీ ఇలా మీకు ఏదైతే చదువుకోవాలనుకుంటారో అది చదువుకుని చక్కగా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ కష్టాన్ని చెప్పుకోండి స్వామి ఈ రోజు నుంచి నువ్వు ఈ ఇంట్లోనే ఉంటున్నావు కాబట్టి నీతో పాటు మేము ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇంకా మా జీవితానికి ఏ లోటు లేకుండా చూసుకుంటారు నాయన నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది అనేసి స్వామిని వేడుకొని చక్కగా ఒక గ్లాసుడు పాలు అంటే పాలు కాచిన తర్వాత ఆవు పాలనే నేను చెప్పనండి గేదె పాలైనా పర్వాలేదు చక్కగా పాలు కాచిన తర్వాత ఇవి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత కొంచెం బెల్లం మొక్క వేసి అందులో యాలక్కాయ కంపల్సరిగా మర్చిపోకుండా కొంచెం యాలక్కాయ పొడుగు కానీ లేదంటే మెత్తగా నూరు వేసేసి చిత కొట్టేసేసి తిన్నా సరే వేసేసి చక్క గోరు వెచ్చని పాలు అక్కడ పెట్టి స్వామికి హారతి అది ఇచ్చి మామూలే హారతి అన్నీ ఇచ్చేసుకుని దండం పెట్టుకుని మీరు తప్పుకోండి తప్పుకున్న తర్వాత కాసేపు ఇంచుమించుగా ఒక పావు గంట పది నిమిషాలు అయిన తర్వాత ఆ పాలను తీసుకుని మీ ఇంటిల్లో పాతి తాగి పడుకోండి కానీ ఇంట్లో ఎక్కువ శాతం గొడవలు పడటం కానీ పిల్లలతోటి వైరం కింద ఉండటం కానీ ఒక రకమైన ఇదిలో ఉండకండి మీ ఇంట్లో స్వామి వారు నిద్రపో అంటే యోగ నిద్రలో మీ ఇంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన పాదాల దగ్గర అమ్మ ఉన్నది ఆ తల్లి మనల్ని అనుగ్రహించాలంటే ఆ తల్లికి సైలెంట్గా ఉంటే ఇష్టం ఇంకొకటి చూడండి ఈ ఈ ఏకాశేమో మనం తొలి ఏకాశ కింద చేసుకుంటున్నాం రేపు వచ్చే పౌర్ణమి గురు పౌర్ణమి కింద చేసుకుంటున్నాం ఏది ఆషాఢ పౌర్ణమి తర్వాత పౌర్ణమి శ్రావణ పౌర్ణమి స్వామివారు పుట్టినరోజు కింద చేసుకుంటున్నాం అసలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన జీవితాలని మార్చేస్తున్నారు స్వామి అన్న భావనతోటి ఆ తల్లి ఉంది ఇంకొకటి మీకు రేపు శ్రావణ మాసం వస్తుందంటే ఇప్పుడు మీరు అమ్మని స్వామిని మీ ఇంట్లో చక్కగా పౌళింపు సేవలో గనక వేం చేసినట్టు గనక చూసుకున్నట్టయితే రేపు శ్రావణ మాసంలో లక్ష్మీదేవి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళదు లక్ష్మీదేవికి ఏం చెయ్యాలి ఎలా చెయ్యాలి అన్నది కూడా నేను మీకు చెప్పడం అనేది చేస్తాను నెలకి నెలాళ్ళు మనం ఏం చేసుకోవాలి వరలక్ష్మి వ్రతానికి ఏం చేసుకోవాలి శ్రావణ పౌర్ణమికి ఏం చేసుకోవాలి స్వామి మన మనల్ని అంటుపెట్టుకుని ఎలా ఉండాలి స్వామి అంటే స్వామి ఉండాలంటే మనం ఎలా ఉండాలి మనం ఎక్కువ శాతం ధర్మాన్నే నమ్ముకోవాలండి అసత్యం ఎక్కువ పలకకూడదు అలాగే ప్రతి విషయంలోనూ కూడా కొంతమంది మోసాలు ఎక్కువ చేస్తుంటారు అంటే వ్యాపార రీత్యా కావచ్చు ఇంకొక రీత్యా అలాంటిది అనేది లేకుండా చాలా జాగ్రత్తగా గనక మీరు ఉండగలిగితే మీ ఇంట సిరులు కురడం అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుద్ది ఎందుకంటే నేను ఆచరించి ఎంతో మందికి చెప్పానండి చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళందరూ అన్నారు అమ్మ మీరు ఇలా చెప్పాక మేము చేశాక చాలా బాగున్నాం అమ్మ అని నిజంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత మనకి పెద్దలు చెప్తారు చూడండి శరీరం అయితే జన్మ తీ అదేంటి శరీరం అయితే కాలిపోతుంది కానీ ఆత్మకి చావు అనేది లేదు మళ్ళీ ఆత్మ ఇంకో దాంట్లో ప్రవేశిస్తుంది మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటుంది అనేసి అంటుంటారు చూసారా మనకి భగవంతుడు పాదాలు పట్టుకుంటే జన్మ జన్మలకి కూడా ఆ సువాసన అనేది మనకు ఉంటే ఆ స్వామి నిత్యం మనతోనే ఉంటారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రతి విషయంలోనూ కూడా నమ్మి చెయ్యండి ఇప్పుడు నేను నమ్మకంతో నేను చేశాను ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయాలు ఏ పుస్తకాల్లోనూ ఎందులోనూ లేవు మీరు కావాలంటే వెతికి చూసుకోండి పురాణాల్లోనూ కూడా కానీ నేను స్వామికి ఇలా అంటున్నారు కాబట్టి ఇలా చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది అనేసి నేను చేసుకున్నాను కాబట్టే నిజంగా మీ అందరు నోటమ్మట అమ్మ అని పిలిపించుకుంటాం కానీ ఏదో నా నోటమ్మట వచ్చిన మాటలు మీరు చేసుకుని మీరు బాగుపడటం అనేది ఉంటాం ఆ స్వామి ఇచ్చిన అనుగ్రహమే కదమ్మ నాకు అందుగురించి మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ కూడా కష్టాలు ఉంటాయి ఉండకుండగా ఉండవు కానీ ఆ కష్టాలని తొలగించుకోవాలంటేనే ఆ శ్రీనివాసుడి పాదాలు మనం పట్టుకోవాలి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే చూడండి ప్రతి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రోజు పాలు పెడుతూ మీకు శ్రావణ మాసంలో ఏం చెయ్యాలి అన్నది కూడా నేను చేస్తాను కాబట్టి మీరు ఏం కంగారు పడకండి 
ఒక డౌట్ రావచ్చు పవళింపు సేవ అంటే ఏ టైంలో చేయాలమ్మా అనేసి రాత్రుళ్ళు అంటే తొమ్మిది రాత్రి మీరు ఇంచుమించుగా ఏడున్నర నుంచి తొమ్మిది లోపల కనుక ఎలా పూజ చేసుకున్నట్టయితే చాలా చక్కగా ఫలితాన్ని అది కూడా రాత్రే చేయాలి ఎప్పుడు ఫస్ట్ తారీఖు ఒకటి ఏడు రెండు వేల ఇరవై జూలై నెలలో కాబట్టి ఆ నైట్ నుంచి ఆ రోజే తొలి ఏకాదశి కాబట్టి ఆ రోజు నుంచి మీరు నైట్ ప్రతిరోజు ఇలా చేసుకోండి జై శ్రీమన్నారాయణ